നമസ്കാരം ജനകീയം ടി വിയുടെ ഇന്നത്തെ വീട്ടിലെ താരം കാട്ടാക്കട പ്ലാവൂർ സ്വദേശി ഡോക്ടർ ഊർമിള നായർ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് അതിലുപരി ബഹുമുഖ പ്രതിഭ നർത്തകിയാണ് അഭിനേത്രയാണ് ആതുര സേവന രംഗത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തകയാണ് നമുക്ക് ഊർമിളയെ പരിചയപ്പെടാം വിശേഷങ്ങൾ വിവരണങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം കാണാം ഓണവിശേഷം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് വളരെ ലഘൂകരിച്ചിട്ടുള്ള ഓണം ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവുക ഒരുപാട് യാത്രകളൊന്നും നമുക്ക് എന്താ പോസിബിൾ അല്ല അത് കാരണം വീട്ടില് വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് കാണുക അവർക്കുള്ള ഓണ സമ്മാനം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക മുതിർന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക എങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് പഴയകാല ഓർമ്മ ഓണത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പഴയകാല ഓണം ഇപ്പോഴത്തെ ഓണം തമ്മില് ഈ അജ ഗജാന്തര വ്യത്യാസം എന്ന് പറയില്ലേ അജ ഗജാന്തരം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓണക്കാലം ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവവേദ്യ ആകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ആ ഒരു സമയം ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് വയല് വയലിൽ പോയി നെൽകൃഷി അതായത് നെൽകൃഷിയുള്ള സമയം അവിടെ അപ്പൊ മുതലേ തുടങ്ങും അതായത് കറ്റ മതിക്കുന്നത് മുതലേ തുടങ്ങും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓണം അതെ ആ ഒരു വിശേഷം ഓണ വെയില് ഇപ്പൊ പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം മഴ എപ്പോഴാണ് വെയിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഓണ വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ സുഖകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷാ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ഓണം അപ്പൊ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പോലെ അപ്പൂപ്പനുണ്ട് അപ്പൂമ്മയുണ്ട് അവരാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓണം ആഘോഷിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈനിലാണ് നമ്മുടെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വയലിൽ പോകുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ആഘോഷമാണ് വയലില് ഇത് നെൽകൃഷിയുടെ ഇത് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ അത് നെല്ല് തവന്ന് അത് വേവിച്ച് വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് എന്താണ് പറയുക അത് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്സവം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ പറഞ്ഞാലും തീരില്ല പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല കാര്യം അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഴയ കുടുംബ വീട്ടിൽ ഒരു മതിൽക്കെട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അച്ഛൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റുവട്ടത്തേലുണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ ഈ രണ്ട് മക്കൾ വീതം ആറും ആറ് സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കളിക്കാനും അടി വാങ്ങാനും എല്ലാത്തിനും ഓണത്തല്ലിനൊക്കെ വളരെയധികം ഓണത്തല്ലായിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനശാലയോടൊപ്പമുള്ള ക്ലബ്ബും അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലബ്ബ് അപ്പൊ ഓണ സമയാവുമ്പോ ആ കുട്ടികളെല്ലാരും അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കും മുതിർന്നവർ ഉൾപ്പെടെ കാര്യം വടംവലിക്ക് മുതിർന്നവരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് അച്ഛൻ അന്ന് നോർത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഓണ സമയത്താണ് നാട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കും വടം വലിക്ക് കാര്യം വിവാഹിതർ അവിവാഹിതർ അവരുടെ ഒരു വടം വലി അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ നിക്കണമെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അണുകുടുംബമാണ് വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു നോർമലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഓണം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ആർട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് മേഡത്തിന്റെ ആ ഒരു കലാരംഗത്തേക്കുള്ള കാൽവയ്പ് ഈ ആർട്സ് ക്ലബ് വർക്കാണോ തീർച്ചയായും ആർട്സ് ക്ലബിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെറുപ്രായത്തിലെ തന്നെ കലാപരമായിട്ട് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്കൂളിലായിരുന്നാലും അപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരില്ല വളരെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊർമിളെ അറിയാം ഊർമിള ഞാൻ എന്താണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ മുതലേ തന്നെ അതെ നിറ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പൊ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഊർമിളയുടെ ഒരു പാട്ട് കാണും ഊർമിള ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിത ചൊല്ലും പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ഓണ ഓണം സെലിബ്രേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇത് കാണും മത്സരങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും 
എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സമ്മാനം ചെറിയ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ വലിയ വലിയ മെഡലുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ചെറിയ ചെറിയ സമ്മാനം അത് തന്നെ നമ്മള് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ശരിക്കും ആ സമയത്ത് സ്ഥിരമായ വേദിയിൽ ഏത് കവിതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാട്ടാണ് പാടി സമ്മാനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് പാടുന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ലളിത സംഗീതമാണ് കൂടുതലായിട്ട് പാടുന്നത് പിന്നെ ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ഉപ്പ് അങ്ങനെ കവിതയൊക്കെ പാടാറുണ്ട് ലളിത സംഗീതം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ വേദികളിലും ലളിത സംഗീതമാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മൂളിപ്പാട്ടിൽ ഒതുങ്ങരുത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ പാടണം കാരണം ദൈവം തന്നൊരു വലിയൊരു കഴിവാണ് മാഡം പഠിച്ചത് എല്ലാം എവിടെയാണ് എന്റെ സ്വദേശം അമ്പലത്തിൻകാല കിഴമച്ചൻ എന്നാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ കുടുംബം അവിടെയാണ് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ചെമ്പനാകോട് എൽ പി എസ് സ്കൂളുണ്ട് പുപ്പന്മാര് പഠിച്ച നൂറ് വർഷം സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ അതെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് എന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എൽ പി സെക്ഷൻ മുഴുവൻ ഞാൻ അവിടെ സ്കൂളിലായിരുന്നു പിന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ പ്ലാവൂർ പ്ലാവൂർ ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു ശേഷം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാട്ടക്കട കുളത്തുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ആയിരുന്നു ഈ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തുള്ള കല പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും സ്കൂളിലായിരുന്നു നമ്മുടെ കല ആ കലയുടെ ഒരു ഒരു ഹൈ പീക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂൾ കാലത്തിലായിരുന്നു എന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ കലാകാരിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവിടെ അതെ അതെ എൽ പി സ്കൂൾ മുതലേ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ടാബ്ലോയ്ക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ നാടോടി നിർത്താം കാര്യം എൽ പി സെക്ഷനിൽ ക്ലാസിക്കലായിട്ടൊന്നും അന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ നാടോടി നൃത്തം പോലെയുള്ളതൊക്കെ മാത്രം അന്ന് റിയ റീത്ത അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഫുൾ ഒരു ടീച്ചിങ് അവർ ടീച്ചറായിരുന്നു അന്നേരം അവരുടെ കീഴിൽ പോയി പഠിച്ചു അത്രയുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വലിയ ക്ലാസിക്കലായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് അത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച നാട്ടും പുറത്ത് ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ശിവാലയ നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പൂർണിമ പൂർണിമ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കാര്യം ഞാനൊക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫാനാണ് ഞാൻ ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത്ര അത്ര സ്നേഹമാണ് സഹോദര സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ കലാതിലകം പൂർണിമ എന്നാണ് പറയുന്നത് പൂർണിമ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവല് വരെയുള്ള ഒരു അന്ന് മുതലേ ഞാനിങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചി സ്റ്റുഡൻറ് ആകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അമ്മ ചേച്ചിയുടെ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ പോയി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതാണ് എൻ്റെ ബേസ് ക്ലാസിക്കൽ ബേസ് അവിടെ പക്ഷെ അതിന് മുൻപേ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശൈലേന്ദ്ര മാഷ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേതാജി ഗ്രന്ഥശാല മുന്നിലേക്ക് അവിടെ ശൈലേന്ദ്ര മാഷ് വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ 
പരിസരത്തുള്ള ഇത്ര കുട്ടികൾ അവിടെ പോയി പഠിക്കും അതായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കം അരങ്ങേറ്റവും ശൈലേന്ദ്ര മാഷിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഇവിടെ അമ്മൻ കോവിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അരങ്ങ അരങ്ങേറ്റം അപ്പോൾ ഈ ആരാധനാ പാത്രമായ പൂർണിമ പൂർണിമ ടീച്ചർ അവിടെയും ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റ വേദിയിൽ അവർ പെർഫോമർ ആയിരുന്നു അതെ സെലിബ്രിറ്റി സെലിബ്രിറ്റി ശൈലേന്ദ്ര മാഷിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പൂർണിമ ചേച്ചി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഫ്ലവർ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ മുതൽ പിന്നെ പാട്ട് ഡാൻസ് എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കും ക്ലാസിക്കൽ ഐറ്റംസിലും പങ്കെടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ജില്ലാതലം വരേക്ക് പൂർണിമ ടീച്ചറിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് സമ്മാനങ്ങൾ അതിന്റെ റോയൽറ്റി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ടീച്ചർ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം അങ്ങനെ മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങൾ പലതവണ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ ഏറെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാൻ എന്തൊരു സഹോദരങ്ങളാണ് പിന്നെ അത് തിരുത്താൻ പോയില്ല ശരിക്കും ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോലും എന്റെ മോള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ശരിക്ക് പൂർണിമ ടീച്ചറെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് ചേച്ചിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും ബിക്കോസ് അത് അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നവരെ ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടും കഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് അതെ അപ്പൊ പൂർണിമ ചേച്ചിയുടെ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഗ്യാങ് ആണ് ഞങ്ങൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എത്തുക ചേച്ചിയുടെ പ്രസൻസ് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ചേച്ചീനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപകരും ആ നല്ല ടൗൺ പൂർണിമയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേദികളിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പുരസ്കാരവും ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ എഫേർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയത് ആയുർ ഫെസ്റ്റ് അതായത് ഞാനൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ കൂടെയാണ് ആയുർ ഫെസ്റ്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ആയുർവേദ കോളേജുകൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആയുർ ഫെസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഭരതനാട്യം വിൻ ചെയ്തു പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നു അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ കലാകാരി ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പങ്കജ കസ്തൂരി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കലാകാ കലാകാരി മാത്രമല്ല അവർ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കലാകാര് പാട്ടുകാരായിക്കോട്ടെ ഡാൻസേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് പേര് അപ്പൊ അവർക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ അവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ടോപ്പ് ലെവൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ച ശിക്ഷണം നേടിയ ആളുകളാണ് ദുബായിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊപ്പം നമുക്കും ഒരു ചാൻസ് ലഭിച്ചു എനിക്ക് ആ ഒരു ഭരതനാട്യം ചാൻസ് കിട്ടിയത് കാര്യം ഞാൻ ടെൻത്തിന് ശേഷം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പോയി പ്രാക്ടീസ് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ മാത്രം പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യലി കേരള ഉത്സവം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു സ്ഥിരം ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ അയർ ഫെസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേച്ചി അവർക്ക് അവർക്കായിരുന്നു ചാൻസ് കാര്യം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അയർ ഫെസ്റ്റിൽ അവർ വിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഭരതനാട്യം
ഓബിയസ്ലി അവർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ദേവി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ആ ചേച്ചിക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു അന്ന് പേര് സജഷൻ വന്നത് ഞങ്ങൾ മാറി എനിക്ക് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിംഗിൾ പെർഫോമൻസ് കാര്യം ഞാനൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു സമയം പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തില്ല പെട്ടെന്നാണ് ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചേച്ചിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ചേച്ചി പിന്മാറി പെർഫോമൻസിൽ നിന്നും പിന്മാറണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു പിന്നെ അടുത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുച്ചുപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം ഒക്കെ പേര് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഭരതനാട്യം കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വന്നു അത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പൊന്നു ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിക്ക് വന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ പോകണം എൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ എത്തി പഠിക്കണം ആര്യനാടാണ് ചേച്ചി അന്നേരം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് കാര്യം ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആണേ അപ്പം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊടുത്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് കോളേജ് തലങ്ങളിൽ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും പെർഫോം ചെയ്യണം പത്ത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അപ്പം പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ശരീരമാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് ഒരുപാട് നമ്മൾ അത്ര എഫേർട്ട് വഴങ്ങി വരാനും നമ്മൾ തളർന്നു പോകും ചേച്ചി പറഞ്ഞു വന്നോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് തുടർന്ന് അങ്ങ് പോയി പാർട്ടിസിപ്പേ പഠിക്കാനുള്ളൊരു അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ചേച്ചി എടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിഗറസ് പ്രാക്ടീസ് വീട്ടിൽ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഓൺ സ്റ്റേജ് പെർഫോം ചെയ്തു പെർഫോം ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു സമ്മാനത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 എന്നെ ടെൻഷനാക്കി ഞാൻ കരുതി ഇത് അവസാനത്തിന് എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന തലമാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കോളേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു കാര്യം ആദ്യത്തേന കലാ ഇതിന് ആദ്യം ഭരതനാട്യമാണ് അപ്പൊ അതില് കോളേജിന്റെ പേര് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു എനർജി അതായത് അതാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നത് കലാ ഇതിന് അതായത് കായിക വേദിയൊക്കെ ആദ്യമേ കഴിഞ്ഞു കലാ ഇതിന്റെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഭരതനാട്യം അവിടെയാണ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തത് ടാഗോർ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ജഡ്ജസിന്റെ മുമ്പ് സംസ്ഥാന തല ജഡ്ജസിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലല്ലോ വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അസുലഭ നിമിഷമായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രോഫി ആയിരുന്നു ശരിക്ക് രണ്ടാമത് പ്രോഷണൽ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പങ്കജ പങ്കജ കസ്തൂരി ഈ കലാരംഗത്തുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് വെൽക്കം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കലാരംഗത്ത് ഒരുപാട് നമ്മൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു കോളേജാണ് ബിക്കോസ് ആ അതായിരുന്നു ആയിരം ഫെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓർമ്മ കോളേജിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അല്ലാതെ തന്നെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റിവല് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവല് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊക്കെ കോളേജിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അവസരം തരിക ഞാനൊക്കെ കൊല്ലകസരിയുടെ തേർഡ് ബാച്ചായിരുന്നു അതെ തേർഡ് ബാച്ചാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ബാച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിൽ നല്ലോണം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഡോക്ടർ ജെ ഹരീന്ദ്ര നായർ സാറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ മികച്ച ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഭാഗത്ത് നിന്നും മറ്റ് കോളേജ് ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യുവജനോത്സവത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പേരിന് വേണ്ടി ഒരു യുവജനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങ് പോകുന്നു ശരിക്കും എന്താണ് അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ പറയാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ സമയത്ത് പക്കമേളത്തോട് കൂടിയുള്ള പെർഫോമൻസിനായിരുന്നു ഭയങ്കര ഭയങ്കര മാർക്ക് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പക്കമേളത്തിനുള്ള പക്കമേളത്തിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരില്ലായിട്ടില്ല മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാവൂർ സ്കൂളിൽ സബ് ജില്ലാ തല
പെർഫോം ചെയ്യും പെർഫോം ചെയ്യും പെർഫോമൻസിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കളങ്കവും ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആത്മ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പക്കമേളത്തോടൊപ്പമാണ് അവർ വരുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്ജില്ലാ കലോ സബ്ജില്ലാ കലോത്സവം ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ് ലൗറിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും പക്കമേളക്കാരെ വയ്ക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി സ്കൂളിൽ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പക്കമേളത്തോട് കൂടി ചെയ്തു അന്നേരം നിറയെ പെർഫോമൻസ് കാര്യം ഈ ഒരു പക്കമേളം വരുമ്പോഴേ മാർക്കിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പെർഫോം ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പക്കമേളം ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അതായത് പൂർണിമ ടീച്ചറിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളെക്കാളും രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് കുട്ടികൾ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ആവേശമല്ല രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഒരു ആഗ്രഹപ്രകാരം അവർ ഓരോന്നും പഠിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൽ എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഞാൻ അളക്കാൻ ആളല്ല കാര്യം കണ്ടിടത്തോളം മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തൊരു വേദികളിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കലയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൂർമ്മളയൊക്കെ തേടി പിടിച്ച് ഡാൻസൊക്കെ പഠിച്ച് ശരിക്കും പിന്നീട് ഈ ആയുർവേദം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും കലാരംഗത്തേക്ക് തന്നെ പോയാൽ പോരായിരുന്നോ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മ എനിക്കൊരു അനിയത്തിയാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അറങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് അച്ഛൻ മാത്രമാണ് വീട്ടിലെ യേണിങ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കലയിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തിരിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഒരാളെപ്പോഴും വേണം ഇല്ലേ കലാകാരൻ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ആരെങ്കിലും എപ്പോഴും വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ ദൂരെ ദൂരെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരെ പോകേണ്ടി വരും പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇതൊരു ജീവിത ഉപാധിയായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടെ ജീവിത ഉപാധിയായിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്നേരം ചിന്തിക്കും ഒരു ജോലി പരമായിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സ് ജോലി സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ആയുർവേദം എൻ്റെ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അല്ലായിരുന്നു ആയുർവേദം എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലില്ല അത് വീട്ടിൽ ആയുർവേദം അപ്പൂപ്പൻ ആയുർവേദ വൈദ്യമാണ് കൃഷ്ണപിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള എന്നാണ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ പേര് നാട്ടുവൈദ്യം നാട്ടുവൈദ്യം നാട്ട് സിദ്ധവൈദ്യമാണ് പിന്നെ ആയുർവേദം പഴയ കാലത്ത് ആയുർവേദം അല്ലേ അപ്പൂപ്പൻ പിന്നെ മന്ത്രം രക്ഷാ ചരടുകൾ ജപിച്ചു കൊടുക്കുക മാട്ടുവൈദ്യം മൃഗായുർവേദം ഇതെല്ലാം അപ്പം നോക്കുമായിരുന്നു സിദ്ധവൈദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം വീട്ടില് മരുന്നുകളുണ്ട് പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൂപ്പന്റെ പുറകെ അങ്ങനെ അധികം നിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല കരുഞ്ഞാൻ എന്റെ കോഴ്സ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയമൊക്കെ എന്റെ മകളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അപ്പൂപ്പൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും അപ്പം പറയും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം നാളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു ആയുർവേദത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ലഭിച്ചു പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പൊ ശരിക്ക് ഡോക്ടർ ഊർമിള ഊർമിള എന്ന നർത്തകി രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ പോകുന്നത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നൃത്തത്തിനും ചെലവാക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായും കാര്യം നമുക്കൊരു സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഫീൽഡിലേക്കും പോകാൻ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒരു ഊർജം കിട്ടും അതിന് ഫാമിലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ദൈവഭാഗ്യത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് കാട്ടാക്കട കിള്ളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പങ്കജ കസ്തൂരി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർ ഊർമിള